Saludos y bienvenidos al regional del tiro en foso olímpico Aquí en el campo de la Bastida, en Toledo Hoy es 27 de marzo y con el día más bien adverso Con rachas de aire y ruidos varios Se está desarrollando el campeonato de Castilla-La Mancha 125 platos y final olímpico Ya hace un tiempo que no veníamos y observamos cambios como torres de esquí y en breve, en días, habrá pizarras electrónicas. Pero bueno, de esto nos informa mejor nuestro presidente. Hemos visto que aquí en el campo de tiro hay, bueno, hay, hay unas mejoras de la leche. He visto sí. dos canchas de esquí y hay, hay también fosos que se han cambiado máquinas o qué? Todos los fosos se han cambiado máquinas, queda el foso 1. Y además, como novedad, digo que dentro de 15 días se cambiará también por máquinas nuevas el Foso 1, que es el único que quedaba por cambiar. Son Matarelli, Rossini... Son Lapor, ah, la por. La por Río, el modelo Río, el que se diseñó para las Olimpiadas de, de Río. Por el francés, ¿no? Sí. Y el único foso que nos quedaba, que todavía tenía máquinas Lapor, pero el modelo anterior, las que se fabricaron para Londres, es el 1 y se cambia dentro de 15 días. ¿15 días? Sí. O sea que vamos a tener aquí un polígono de la leche. Todo... Bueno, lo, o sea, lo viene más... por aquí un tirador de no sé qué país y tiene aquí la maravilla... Sí, lo, lo último. Además, también hacemos una competición día 7 y 8 de mayo patrocinada por dos casas italianas, por Delaro y por Gemini. Eh, la organizan ellos, pero nosotros colaboramos y, bueno, tenemos ya casi 205 inscritos. El límite son 216. Y bueno, vienen mucho extranjero porque han oído hablar un poco de, de este campo. La, la verdad es que tanto Alberto como Jesús Serrano nos han hecho mucha publicidad de las instalaciones y de las mejoras que hemos hecho. Y bueno, diciendo que es el campo donde ellos entrenan y están deseando venir a participar y a verlo. La sede está es nueva también, ¿no? Hace poco. Sí, la oficina lleva unos cinco años funcionando. ¿Y hemos, hemos crecido en, en tarjetas federativas o esto del COVID nos ha pasado? Bueno, en 2017 cuando yo salí elegido presidente teníamos 270 licencias federativas de plato y el año pasado cerramos con 742 licencias. ¡Buah! Este año llevamos ya renovadas 580 licencias y esperamos volver a coger igualar el año eh, lo mismo que el año pasado. ¿Las licencias federativas tienen que ver con, con caza o con tiro de precisión o algo o no? No, eh, nosotros en la federación tenemos dividido dos tipos de licencias. Unas de plato, que son las de las que estoy hablando, y otras de precisión que van aparte. Precisión si hay, es más numeroso, siempre ha sido más numeroso que plato. Pero, Pero también hemos ido creciendo año tras año. ¿Pero las 700 y pico son de plato? Son solo de plato. Pues no. Solo de plato. Yo veo que ha subido un montón. Y hemos pasado por COVID y muchas cosas. Sí, bueno, hay que invertir, hay que invertir en los chavales. Hemos montado una escuela de tiro que está dirigiendo y dándole clases a Alberto Fernández. Lo reunimos una vez al mes. Yo creo que tenemos tiradores de, de nivel muy similar que podrían también dedicarse a estas cosas. O sea que, que puede, podemos coger a Jesús, a Uris, a Ontecillas, a cualquiera de ellos que seguro que están... Bueno, que son capaces de enseñarles muchas cosas a los chavales. ¿Uris Uri ha venido hoy o no? No, Uris no ha podido venir hoy al final. Estaba apuntado, pero no ha podido venir. Muy bien, muchas gracias, señor pues nada, Vital. A usted. Subimos por las canchas para sacar al máximo de tiradores. Aunque el fuerte de hoy es la final olímpica. La final que son los ocho mejores clasificados. Y espero que, bueno, espero que alguna cámara no me falle, porque todo es posible en domingo. Participantes hay 72, que son 12 escuadras. Y están todo lo mejor de Castilla-La Mancha, aunque hay ausencias como Alberto, que está en Lima, Jesús Serrano y Rodríguez Uri tampoco han venido, ha dicho el presidente. Y algún otro más por ahí que se me olvida. Haciendo un poco de reflexión, entendernos a los del mundo del tiro para el ciudadano de a pie es algo complicado. Esto de estar disparando un objeto de arcilla todo el día no es aceptable por muchos. Pero para nosotros el día ya se nos queda con. Nuestra pasión por seguir entrenando esta disciplina no tiene edades. 
las damas, junior, tanto eh. chicas como chicos, senior, veteranos, super veteranos, máster, todo el mundo la puede practicar. Nos hemos encontrado a unos aficionados con categoría y nos adelantan una primicia, oh. una primicia para todos los tiradores de Albacete. A ver qué nos dicen. Estamos aquí con dos colegas que tienen un humor que, bueno, la disciplina esta del foto se ve que no puede con ellos. El uno es de dónde? De Albacete, Javier. Javier, Javier como más. Javier Herrero. ¿Y? Yo Pedro Gómez, de aquí de, de Toledo. De Toledo. Eh, refiriéndonos a, al campo de tiro la pulgosa, ¿esto sigue abierto? No, ya tristemente se terminó. Ni ya lo cancha, cerraron, ni, no ni dice, nada. No dicen que iban a abrir la, la cancha hasta del restaurante. No, no, no. Ahora lo que tenemos es una asociación que hemos montado de caza y trap y mediante, gracias al Ayuntamiento de Albacete que nos ha apoyado, tenemos unos terrenos para próximamente montar un campo olímpico con todas las modalidades de caza a legales a día de hoy. Eh, cerca de Albacete, ¿no? Justo en el polígono Romica, a las afueras, ah, dirección Carlos Ibáñez, Requena. Tendremos ahí al, justo al mismo salir de Albacete, muy cerca, no, muy cerca, muy cerca de Albacete. Si podemos ir a disfrutarlo. Tendremos de todo. Albergará un par de canchas con, para empezar, con todas las modalidades. Intentaremos que, que vengan toda la gente aficionada a Alberga. Y regará hélices también y todas las modalidades de caza que de, de, de tiro al perro. De, y un par de torretas de skit también. También, también. Mira, a ver, dinos algo del, de, del campo de tiro de, de la partida porque seguro que vienes aquí bastante. Bueno, eh, solo, bueno, soy habitual de aquí siempre porque yo vivo muy cerquita de aquí a cinco minutos de casos. Y bueno, eh, para mí ahora mismo pues está el campo bastante bien. Creo que se ha subvenecido bastante, ¿eh? eh bueno, sí, pues poco a poco... Eh, van luchando, van mejorando, la verdad es que con máquinas nuevas, con las cuatro canchas pero que, bueno, eh, y siempre pues si la cancha puede contigo pues es una más que se llama que tienes que practicar un poquito más, ¿no? Eh, nunca está bien, eh, ninguna cancha nunca está bien para el gusto de todos, ¿no? Pero yo estoy muy contento, la verdad es que está muy accesible para la silla de ruedas. A mí me alegra que te digáis ese optimismo. Sí, no, a nosotros nos gusta, si una cancha puede contigo sabes que tienes que volver para intentar. Si tú entras mal a la cancha ya... Sí, no, no, en la cabeza es la que... Es la que no. Y bueno, yo refiriéndome pues aquí con Javier, yo me voy a ir ahora una temporadita también a, a Albacete, que voy a, bueno, entre el trabajo o temas de soluciones, eh, que voy a estar por allí, pues eh, yo mi, mi apoyo y mis ánimos con ellos pues, eh, va a estar al máximo para intentar solucionar, o por lo menos que eso vaya empezando, empezando a, bien, porque yo creo que, bueno, que, que la zona de Albacete necesita un, unas buenas canchas también. No, o sea, bueno, las ha tenido siempre, pero ahora las hemos perdido. Sí, pero bueno, yo creo que sí. Pero las vamos a retomar otra vez con más fuerza. Y, y con más ganas todavía sí si cabe además me consta que muchos muchos eh, deportistas de plato allí en Albacete eh, están deseando que se abran pronto las puertas porque creo que se va se va a llenar si no todos los días mañana y tarde se va a llenar hay la población gente. suficiente para eso eh sí sí, sí señor claro. y sobrado y además tenemos eh, Valencia muy cercano, el Levante, que también son muy aficionados. Muchas gracias. Y podemos contar con todos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, por allí no veremos. Dios lo quiera. Hasta Una cervecita está paga. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Estos dos compañeros nos demuestran todo lo que hemos dicho antes. Oh. Así que iremos, si es posible, a la inauguración del campo en La Romita. Porque la ilusión y la satisfacción de practicar este deporte, como vemos, es magistral. Esto lo hemos repetido más de una vez, que es beneficioso para nuestra salud mental, sin duda. Corporal, también. Y desarrollar día a día nuestros reflejos. Nuestros reflejos que tanta falta nos hacen para todo. Tenemos aquí a Jesús Mariano. Estamos aquí con el, el Benjamín de la casa. No sé cuántos tiradores habrá por aquí hoy, pero eres el Benjamín de todos, ¿eh? Yo, Nada. yo ya te daba trofeo, además seguro. <risa> bueno, vamos a, vamos a participar de ¿o no? Pues ya empezaremos poco a poco, a ver qué tal se da, entrenando y bueno, poco a poco yendo a, a todo lo que se pueda, a conseguir cosas, pero tranquilo. Aparte de cuenca, ¿dónde estás entrenando más? Pues eh, solo sea 
al corral alguna vez, que es un, un foso de, pero de robot. Pero ahora me estoy centrando más en, en ir a Cuenca, a Foso Olímpico, porque es algo que me, me gusta más, es más lineal, es más... Por aquí por la mancha no hay ningún Foso Olímpico, tienes que venir a Toledo. Toledo, sí. Muy bien. ¿Y cómo bueno, llevas el día hoy? Pues he empezado un poco mal, pero en esta última he remontado, he hecho un 23, la primera un 17, así que ya falta unas cuadras y veremos a ver qué tal acabamos el día. Ya sabes que para acabar hay que tener un pelín de suerte, porque si no tienes un poquito de suerte y sobre todo entrar en la cancha y mira, sí. si no, si no entras en la cancha así con un poder negativo que... Es no, lo peor que puedes hacer, es entrar animado porque si no, si entras mal desde el principio, es cero, cero, cero y ya pasa peor. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Jesús. Muchas gracias. Jesús Mariano. Ahora nos vemos. Ahora las escuadras están finalizando las 5 series, que son 125 platos. Y después se hará el recuento de los mejores otros clasificados. Para los otros clasificados se hacen dos grupos de cuatro tiradores y los cuatro mejores irán a 35 platos. A los 15 platos saldrá el cuarto, a los 25 saldrá el tercero, que es medalla de bronce, y a los 35 plata y oro. En breve empezará la final. Tenemos que ver a la junior más jovencita que tenemos hoy por aquí, África Baena Sedan. A ver cómo le ha salido hoy y le preguntamos qué es lo que ha pasado. Hola, África. ¿Qué tal? ¿Cómo se, dio, ¿Cómo se le dio la baby mollet? Pues la verdad es que bien, disfrutamos mucho. Ya sabes, bueno, bueno, Paula se llevó una medallita, ¿no? Sí, quedó primera. ¿Y cómo vas Yo en el, segunda. ¿Y cómo vas en el ranking ahora mismo? Tercera, creo. Creo que sí. Ha subido un puesto de cuarta a tercera, ¿no? He subido, he subido. Muy bien. ¿Y hoy cómo lo llevas? Pues hoy la verdad es que ha hecho un día difícil. Hemos tirado y hemos disfrutado todo lo que se ha podido y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Pero para ser la baby de todos nosotros, porque eres la baby de, to de todos nosotros. <risa> la, verdad, la junior más jovencita que tenemos aquí. La verdad es que sí. Porque, mmm, había una chica que iba a venir, pero no ha venido. ¿Cómo se llama? Miriam Nuria. María. María Nuris. María Nesdama. Bueno, está el gorro. Hemos estado con Fernando y nos ha dicho que África era la más. La más chiquitina. Pero no chiquitina. Bueno, chiquitina puede ser chiquitina, pero desde que los chinos se inventaron la pólvora, ya no hay chiquitinas, no chiquitinas. Bueno, entonces hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Ha sido mal? A ver, el día ha estado muy difícil, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y disfrutar al máximo. Hay días que se dan mejor y días que se dan peor, pero siempre intentando darlo todo para, para disfrutar al máximo. Ya sabes que te... Bueno, ya he dicho tu padre que tenemos que grabarte en Cuenca porque me preguntan algunas chicas qué puede hacer una chica cuando llega al campo de tiro y tiene que tirar en su cancha y en su serie y todas esas cosas. Mm. Digo, pues no te lo voy a contestar, te voy a contestarte con imágenes. Pues y va a ser con África. Cuando queráis. Así que cuando vayas para allí, ya sabes, me lo recuerdas no, y te grabamos para que las chicas que me preguntan de tu edad y inferiores a tu edad sepan lo que hace una chica tiradora como tú. Pues sí, a ver si con un poquito de suerte se animan más chicas que somos muy poquitas. Bueno, estamos 700 y pico, me ha dicho Fernando, ¿eh? Tiradores. Y, está, y hemos pasado un año de COVID. También. Y todo es difícil. ¿Y la batería se agota? Así que tenemos que cerrar. África. Adiós, gracias. Oh, bien, pues aquí tenemos los cuatro mejores. Vamos a seguir con atención la información que detallamos abajo. Y ahí os dejo con ellos.
Ahora en este momento vamos por el plato 10 y observamos la posible salida de Emilio Cantero. Bueno, aún le faltan 5 platos, todo puede pasar. Y mientras siguen con la final, entrevistamos a otro junior, a otro junior de Albacete. Bueno, pues estamos aquí con Álvaro Castillo Martínez, que está practicando la disciplina de tiro al plato, que es muy difícil, como todos saben. Así es. ¿Y cuánto, cuánto tiempo llevas con el tirando al plato, con esta disciplina? Pues con esta disciplina llevo tirando desde que tenía unos 14 años que me pude sacar el carné, que empecé con una vereta de 71 de cañón hasta que ya de verdad me empecé a aficionar de verdad y ya compramos una escopeta con 75 de cañón hace un año y medio y en serio, en serio, un año. Ya este año de cara empezar con las nacionales. ¿Y ¿Cómo compaginas el estado de, de tirar al plato con el estado de ser novillero y estar en la escuela de Albacete de Tauromaquia? Bueno, es algo que lo puedo compaginar ya que entre semana 
allí en Albacete no tenemos la posibilidad de ningún campo cercano para poder entrenar en olímpico, está el Mansa, pero también mi padre y mi madre por gestiones laborales, no es posible entrenar y entre semana aprovecho la tauromaquia y, y también en casa practicar el tiro al plato y hacer encares y de cara al fin de semana llevarlo a las canchas y poder disfrutarlo. Ahora tienes, ahora para la feria de Albacete tendrás alguna alguna novillada. O... Sí, bueno, esperemos que para la feria también los maestros cuenten conmigo y pueda aquí, torear. Aquí Álvaro Castillo sabe, sabe cortar los novillos, eh, esto que lo sepáis todos. Ya, poco a poco y constancia. Que ya ¿Qué es más difícil? Algo, hay que hacer ¿Estar ver, delante de un novillo o estar en una cancha de tiro? Yo creo que es el novillo, ¿eh? Pero es que no es el novillo es difícil, pero cuando una cancha de tiro está fuerte, se atraganta, se atraganta lo puedes pasar casi igual o peor. Estás deseando de que termine la serie. Muchas veces, así es que. Bueno, pero ahora ya, tenemos, ya tienes lo que son culata, escopeta, sí, tengo... ya lo tienes todo definido. Ya, ya lo tengo todo definido y ya trabajando de cara a ver si empezamos las nacionales este año. Muy bien, en Mollén no, no, no estuviste en Mollén. En Mollén no pude ir, pero vamos al Campeonato de España Absoluto en Granada, en Las Gapias, el 9 y 10 de abril. Uy, eso lo tienes muy cerquita ya, ¿eh? Ya, muy cerquita, en dos semanas. Bueno, Álvaro, muchas gracias. ¿eh? Bueno, a ti, un placer. <risa> y que tenga suerte. Muchas gracias, ojalá. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Aquí enlazamos con las medallas de plata y bronce. Son 10 platos para ellos. Aunque hemos sacado los últimos siete platos por no alargar el vídeo. Así que vamos a seguir la información detallada que tenemos abajo. Oh. 
Ya llegamos al plato 35, donde Rubén Puente se proclama ya ganador oh. del campeonato regional de Castilla-La Mancha. Esto es en el 2022 y además es en Foso Olímpico. Para el día de hoy donde ha rebordecido el día, la cifra de 33 de 35 es buenísima. Así que vamos a localizarlo para darle la enhorabuena y sabemos que un gran tirador como él, esto lo puede repetir. Enhorabuena. Muchas gracias. Has hecho un tiradón hoy con, con el día adverso. Hoy ha salido. Esto es a toca. Así que los tiradores modestos como Rubén dice que ha salido. Todo nuestro empeño y nuestra ilusión. Unos bueno, días no. salen, otros días no. Pero aquí enhorabuena, estamos. enhorabuena y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Aquí ha terminado el Regional de Castilla-La Mancha de Foso Olímpico de 2022. Así que vamos a poner las mejores fotos y nos despedimos de todos. Saludos a todos. Adiós.